Herkese merhabalar. Bugün sizlere kıymalı Karadeniz pidesi yapmak istiyorum. Malzemeler. Hamuru için 1 kilo un. 1 yemek kaşığı yaş maya. 1 tatlı kaşığı tuz. Alabildiği kadar ılık su. Kıyması, kıymalı iç harcı için yarım kilo kıyma. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 adet kuru soğan. 1 adet kapya biber. 2 adet charleston biber. 1 adet domates 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 bağ maydanoz 1 yemek kaşığı kadar mayamız var. Yaş maya kullanacağım ben bunu da. Yaş mayamızı şu şekilde açıyorum. Üstüne ılık su hazırladım. Ilık suyu ilave edeceğim. Şu şekilde. Önce burayı bir açmam gerekiyor. Mayayı iyice şu şekilde küçük haller, küçük şekillere getireceğim. Şu anda unla aynı eşdeğer oldu şu anda. Üstüne şimdi ılık suyumu ilave ediyorum. Şimdi mayayı elimle bu kısımda olduğu için açıyorum. Daha sonra onu da içine ilave edeceğim. Karıştıracağım tamamen yavaş yavaş iyice açıldıktan sonra. Evet. Baya baya açıldı şu anda. Ben tuzunu da ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı tuzum vardı. İlave ettim. Şimdi yavaş yavaş unumla beraber bu suyu Böyle elimle yoğurarak devam edeceğim. Hamurunuzu zamanınıza göre içine koyduğunuz maya miktarını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Zamanımız olduğu için biz daha az koyduk ama siz isterseniz daha çok koyabilirsiniz. Ama bu kadar maya gerçekten bunun için yeterli. Biraz bekleyeceğiz mayalanmasını. İyice yoğuracağım. Şimdi unum, unumun Su alma derecesine kadar su ekleyeceğim. İyice böyle bir yumuşak bir hamur olana kadar bunu bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim. Devam ediyorum ben yoğurmaya bu şekilde. Şimdi bu pidelik bir hamur olacak. Bu hamurla istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İsterseniz pizza da yapabilirsiniz. Şu anda ben bunu bu şekilde yoğurarak devam ediyorum. İyice özleşmesini sağlayacağım yoğurarak. İsterseniz eğer su miktarı çok geldiyse unu da ilave edebilirsiniz. Bu tamamen kendi elinizde olan bir şey. Evet. Hemen hemen yani olmaya başladı. Biraz daha yoğuracağım ben. İyice. Bunu biraz dinlenmeye alacağım bu hamurumu. Yoğurduktan sonra. Yarım saat veya bir saat kadar yeterli olacak. Daha sonra da işlemlerime devam edeceğim. Hamurumuz hazır. Yumuşak bir hamur olacak. E, bu ekmekli hamur gibi düşünün. Hani aldığımız zaman ekmekli hamuru böyle yumuşak oluyor ya. Aynı onun e, yumuşaklığında, onun kıvamında olacak. Bu şekilde şimdi ben bunu dinlendirmeye bırakacağım. Üstüne bir şey örteceğim veya bir streç örtüp bir yarım saatlik dinlendirmeye bırakacağım. Bu arada da e, kıymalı iç harcımı hazırlamaya başlayacağım. Hem hamurum burada dinlenmiş olacak. Ben de diğer işlemlerimi bitirmiş olacağım. Evet bu şekilde küçük doğrayacağım. Bu 
biberlerimiz vardı. Biberlerimizi de bu şekilde ince ince yemeklik olarak doğrayacağım. Bir tane kap ve biber kullandım. İsterseniz bu sayıyı arttırabilirsiniz. Ama bir tanesi büyük olduğu için yeterli gelecek. Şimdi küçük küçük doğrayacağım. Kapya biber gerçekten böyle bu tip yiyeceklere çok güzel lezzet veriyor. Ben hani bütün yemeklerimde hemen hemen kapya biberi kullanıyorum. Çünkü çok lezzetli. Kış içinde buzlukta saklıyorum. Onu da size daha sonra göstereceğim nasıl saklayacağımı. Bu videomda değil, diğer videomda gösteririm. İki tane charleston biberim var. Onları da aynı şekilde kapya biber gibi doğrayacağım. İsterseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz. Gerçekten bu kıymalı iç harç çok güzel oluyor. Karadeniz pidesinin bir özelliği de içinin pişirilerek konması. Ben İzmir'de yaşadığım için İzmir'de bu şekilde olmuyor. İzmir'de çiğden yapılıyor. Ama Karadeniz pidesi bu şekilde içi kavrularak pişiriliyor. O yüzden bu iş işlemleri ben yapmaya başlayacağım. Biraz sonra size nasıl yaptığımı göstereceğim iç harcının da. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Ben hiç daha önce yememiştim. Karadeniz Karadeniz'e gitmeden önce de ve evlenmeden önce de bu şekilde Karadeniz pidesi yememiştim ama gerçekten de çok beğendim çok değişik bir pide bu Karadeniz pidesinin çok çeşitleri var kıymalı yumurta kıymalı yumurtalı veya ortası sadece kaşarlı yumurtalı ortasına yumurtayı kırarak yapıyorlar yuvarlak şekilde onlar da çok güzel hatta yumurtayı tam pişirmiyorlar ortasında birazcık böyle sıvı olarak bırakıyorlar o o şekilde kenarından pidesini kopararak ortasından yumurtasına bandırarak yiyebiliyorsunuz gerçekten çok lezzetli pideleri var o pideye yağlı pide deniyor bu yumurtalı anlattığım bir de kavurmalı pideler var gerçekten çok değişik pide çeşitleri var Mutlaka eğer denemediyseniz bir Karadeniz e, restoranında veya kendiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ben ben bunları sırasıyla size göstereceğim. Bugün kıymalı pide ile başlıyorum. Daha sonra inşallah diğerlerini de size göstermek istiyorum. Burada e, 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı vardı. Ben zeytinyağlı yapıyorum bütün yemeklerimi. İsterseniz siz değişik yağ çeşitlerini kullanabilirsiniz. Şimdi bunun üstüne doğramış olduğum yemeklik soğanlarımı ilave ediyorum. Ve biberlerim vardı. Biberlerimi de üstüne ilave edeceğim. Bunları hiç kavurmadan direkt içine kıymamı da ilave edeceğim ki Soğan, biber hepsi bir arada kavrulsunlar. Burada yarım kilo kadar benim kıymam var. Kıymamı da ilave ettim. Şimdi hepsini birden kendi e, suyunda, kendi yağında kavurmaya devam edeceğim. Yavaş yavaş kavuracağım bu şekilde. Hepsi bir arada hem soğanlar pişecek hem biberler pişecek. Gerçekten çok güzel bir lezzet oluyor. Mutlaka eğer denemediyseniz bunu denemenizi tavsiye ederim. Şimdi e, içine daha ilave edeceğim bazı malzemeler daha var. Onları da ilave edeceğim. Bu, bu arada kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. E, sizinle beraber inşallah daha da e, kanalımı geliştirip daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Bu da sizin sayenizde olacak inşallah. Burada benim amacım e, bilmeyen insanlara, hiç mutfağa girmemiş kişilere hem öğretmek hem de farklı lezzetleri herkesin çünkü kültürü farklı herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok o yüzden ben benim amacım insanlara daha farklı lezzetleri daha farklı tarifleri kendi bildiklerimi anlatabilmek anlatabiliyorsam ne mutlu bana inşallah memnunsunuzdur kanalımdan eğer memnunsanız lütfen yorumlar kısmında 
bunu siz açıklayabilirsiniz veya herhangi bir yorumda bulunabilirsiniz. Bilemediğiniz eğer atladığım bir şey varsa onları da bana sorabilirsiniz. Evet şimdi maydanozları da doğrayacağım. Biraz kavrulduktan sonra maydanozları da ilave edeceğim. Bir tane de domatesimiz vardı. O domatesi de ben rondadan geçireceğim. İçine renk vermesi amacıyla koyacağım. Şimdi birazcık bu şekilde kavrulacak. Görüyorsunuz iç harcı ne kadar güzel renkler oluştu. Gerçekten çok lezzetli. Ben bir tatlı kaşığı tuz vardı. Onu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber var. Onu da ilave ettim. Bir karıştırayım bunları. Bir de bir tatlı kaşığı da e, toz kırmızı biberim var. Onu da ilave ettim. İsterseniz bu e, karışımın içine acı biber ilave, ilave edebilirsiniz. Biz kullanamıyoruz çünkü küçük çocuğumuz olduğu için acı biber koyamıyorum. Ama siz isterseniz acı biber de ilave edebilirsiniz. Gerçekten lezzet verir. Bu şekilde karıştıra karıştıra devam edeceğim. Ee, bu arada bunlar olurken ben mayonozlarımı doğrayayım hemen. Şimdi onları o işlemine geçiyorum. Mayonozumu da küçük olarak doğrayacağım. En son ilave edeceğim. Çünkü tamamen ölmesini istemiyorum mayonozumun. Onun sona doğru pişmesine yakın. Zaten fırında da pişeceği için çok fazla pişmesine de gerek yok. Ee, çok fazla da öldürmeye gerek yok yani maydanozu. Bu şekilde küçük doğrayacağım şimdi ben onu daha küçülteceğim. Çok vitaminli bir e, pide bu çünkü içinde kıyması var. Çok güzel malzemeleri var, biberi var. Gerçekten çok vitaminli. Çocuklar için de besleyici. Çocuklar çok seviyorlar zaten bu tip şeyleri. Şu anda bu koronadan dolayı da gerçekten hani dışarıdan yemeye insan korkuyor. En azından evde daha rahat bir şekilde bu tip şeyleri yapıp kendi yaptığını yemesi çok daha mantıklı. Görüyorsunuz içinin ne kadar güzel olduğunu. Neredeyse biberler ve soğanlar başladı artık kavrulmaya. Bir tane domatesim vardı. Ben bunu rondadan geçirdim. Şimdi onu da ilave ediyorum. Bu da ayrı bir lezzet katıyor gerçekten bu iç harcı. Bunu da isterseniz ekleyebilirsiniz. isterseniz eklemeyebilirsiniz ama gerçekten güzel olduğu için ekledim. Çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Şimdi bu şekilde de biraz pişecek. Evet. Pişmesini bekleyeceğim. İyice suyunu çekecek ve ondan sonra maydanozunu ekleyip artık biraz soğutmaya alacağım. Hamurumuz da bu arada bayağı kabarmaya başladı. İnce kıymış olduğum maydanozlar vardı. Şimdi onları da içine ilave edip biraz da o şekilde pişirdikten sonra altını kapatacağım. Maydanoz da bu pidenin içine gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. pişme aşamasını neredeyse bitiriyoruz. Biraz daha pişireceğim ve altını kapatacağım. Görüyorsunuz gerçekten mis gibi kokular yayılmaya başladı mutfağımda. Gerçekten çok lezzetli. Özellikle sabah kahvaltıları için veya piknik piknikte yemek için, deniz kenarında yemek için gerçekten güzel tarifler bunlar. Çok pratik, operatif, hemen yanınızda götürebileceğiniz Başka hiçbir şeye gerek kalmadan bunu bir çay demleyip yanında yiyebileceğiniz güzel bir besleyici bir tarif bu. Yapmadıysanız yapmanızı tavsiye ederim. Bu karışımın gerçekten tarifi yok. Çok lezzetli bir iç harcı. Mutlaka yapmadıysanız bu tarifle deneyebilirsiniz. Çünkü ölçülerin birebir hiçbir şekilde yanlış bir şey olmayacak. Çünkü e, tam tanına tarif veriyorum ben. Hiçbir eksik bilgi yok tariflerimde. İç harcımız oldu. Artık kapağını kapatıp bunu e, hamurlarımı açmaya başlayacağım. Hem bu burada soğumuş olacak. Bu şekilde bekleyecek. Şimdi hamurlarıma geçiyorum ben. 
Hamurum gördüğünüz gibi güzelce kabarmış. Şimdi artık bunu e, işlem yapacağım. E, açacağım ve içine hazırlamış olduğum malzemeyi koyarak fırınlayacağım. Hamurları bu şekilde parçalara böldüm. 9 parça çıktı. Şimdi artık bunlar dinlenme aşamasında. Biraz bu şekilde mayasının gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra e, açmaya başlayacağım. Elimle de açabilirim. Merdaneyle de açabilirim. Hiç fark etmez. Yumuşak hamurlar oluşturdum. Gerçekten yumuşacık. Piştiği zaman da yumuşacık olacaklar. O yüzden yumuşak yaptım. Unla beraber de e, bu şekilde un yardımıyla bu, bu şekilde parçalara böldüm. E, hamurumuzu şu şekilde arkasını önüne unladım. Açılması için rahatlıkla. Şu şekilde uzun olarak açacağım. Görüyorsunuz bir pide formunda olacak şu şekilde birinciyi hazırladım ben şimdi ikinciyi yapıyorum bir tane normal su hazırladım fırçayla yapışması amacıyla şu kenarlarına süreceğim kapanma kısımlarına sürülüyor şu şekilde normal su bu başka hiçbir şey değil fırçayla suyu bu şekilde buralarına süreceğim bu e, pidenin açılmasını engelleyecek bir yöntem. Hem pidemiz tamamen kapanmış olacak hem de e, bu şekilde daha güzel bir pidemiz oluşacak. Evet. Diğerine de aynı işlemi yapacağım. Bu normal su. Hiç içinde yağ falan yok. Normal bir su. Evet, şimdi buna da sürdüm ben. Şimdi artık iç malzemesini doldurup nasıl kapatmak gerekiyor onu göstereceğim. İçini bol koyacağım. Çünkü Karadeniz pidesinin en büyük özelliği içinin bol olması. Evet, şimdi ben bunları kapatacağım. ıslak olduğu için şimdi buraların kapanması çok kolay bir şekilde oluyor görüyorsunuz üstüne de e, tekrardan şu şekilde hem kurumasın hem de parlak olsun diye su e, sürdüm şu şekilde şöyle üstüne tamamen su sürebilirsiniz. Hem kurumasını engelleyecek hem de parlak olmasını sağlayacak pidemizin. Şimdi artık fırınımızı ısıttım. Fırınımızı artık koyma zamanı. 180-200 derecede pişirebilirsiniz. Şimdi ben ısınmış olan fırınıma pidelerimi ilave ettim. Koydum şimdi pişmesini bekleyeceğim. İsterseniz siz üstüne yumurta Yumurta sarısını da sürebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben buna koymak istemedim ama koyabilirsiniz. İkinci tepsimiz de hazır. Şimdi onu da fırına gönderiyorum. Pidelerimiz pişti. Pideler sıcak sıcakken ben üstüne tereyağı sürmek istiyorum. Tereyağı gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. Görüyorsunuz nasıl eriyor üstünde tereyağı. Gerçekten müthiş bir tat oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif bu. Şimdi içini de göstereceğim size ben. Önce bir süreyim birazcık içine çeksin tereyağını. Daha sonra size göstereceğim. Görüyorsunuz mis gibi pidelerimiz oldu. Pek güzel oldu gerçekten. Pidelerimizi yağladıktan sonra kesme aşamasını göstereceğim. Görüyorsunuz şunu şu şekilde göstereyim. Yumuşacık. Gerçekten harika oldu. Şimdi içini de göstereceğim size. Gerçekten nefis bir tat. Şöyle göstereyim. Çok güzel pidelerimiz oldu. Ben şimdi bunu dilim dilim keseceğim kahvaltı için. Bol tereyağı sürdüm. Tereyağı gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. 
Evet göstereyim şöyle. Sıcak olduğu için çok sıcak şu anda. Sıcak sıcak kesiyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun.